はい、えー、じゃあ中学2年生の国語の文法を初めて習うように、えー、話していきたいと思います今日やるやつっていうのは単語の分類,分類っていうジャンルの中で、えー、自立語と付属語っていうものをやっていきたいと思いますこれは、えー、っと、今まで中1の頃には、文節に分けなさいとかね、単語に分けなさい。その後、主語と述語の関係とか、何とかと何,何とかの関係とかね、そういうことをいろいろやってきたと思うんですが、これは、どこの続きかというと、実は単語に分けなさいの続きでいくと、スムーズに入れるかなと思います。えー、これ単語の分類なので、あの、大前提として、文節と単語に、まあ、完璧に分けれる状態になっていた方が、えー、望ましいです。そう、それなら今日喋ることは非常に簡単。で、もしそれがまだあやふやで、特に単語分けですね。単語分けが少し苦手な子っていうのは、前の動画とか復習用動画は用意してあるので、それを見て単語分けの練習をしてからこの動画に戻ろうとしてください。はい。今日喋ることは、その、今までね、えー、意味の最小単位っていう単語にぶつ切りでこう分けることまでできたとします。そうすると、そういうね、分かれた単語っていうのは、実はそこに、あるカテゴリー分けができるんですね。えー、そのカテゴリー分けの一番大雑把な分け方を、自立語と付属語と言います。その中でもさらにね、品詞って言って、名詞とか動詞とか、ああいうのが英語みたいにそういう世界があるんだけど、今日はその動詞とかいう前の大雑把な二つのくくりでの、えー、分け方です。自立語と付属語。いい。で、逆に言うと、自立語じゃないものは全部付属語だし、付属語じゃないものは全部自立語になるんで、片方がちゃんと見分けれるようになれば、もう片方は自然と見分けれますと。はい、じゃあ、自立語の、えー、見つけ方から、えー、話していきたいと思います。まず自立語ってそもそもなんだっていう話なんですが、まず自立語。こっちの言葉の定義をしっかり覚えましょう。付属語はそうじゃない方って覚える。まあ、自立語っていう言葉自体が、この自立しているっていう言葉がついてるだけあって、こっちの方が何かまとまった言葉であるっていうニュアンスがわかります。こっちは付属っていうのはおまけみたいな言葉なんで、こっちはちょっとね、おまけ的な言葉が多いかなと思うんですが、まあ、自立しているってじゃあどういうことかね。えー、まあ、それだけでもなんとなくニュアンスで、えー、分けれる子はいるかもしれませんが、ちゃんとした定義を覚えます。自立語とは、自立語とは、はい、分節をそこから作れる。作れる。その言葉からある文節を作れる。まあ、つまり文章を始めれるみたいな感じでもいいですね。その文を作る、文を始めれることができるような、えー、単語です。これはあくまでも単語レベルの話をしてるんで、あの、間違えないでください、ね。もう単語って言ったのに、もう3単語ぐらい繋がった、この長いものが自立語ですとか言っとったら、もうまず間違いなく罰になります。一単語で話しています、今ね。常に一単語ずつ見て、その一単語が自立語なのか、付属語なのか。で、自立語っていうのは、分節をそこから作れます。それが自立しているという定義です。はい。まずこれ一番大事な考え方なんで、しっかりと覚えてください。簡単な例を言います。簡単な例は、じゃあ例えば、もうめっちゃ簡単な文章を書きます。私は、今日、え、はしまに、はい、私はね、今日ね、箸間にね、行くよ。まずこうやって分節に分けてから、そして単語に分けてみてください。これめっちゃ簡単ですね。もう分けます。はい。私とは、今日、箸間に行くと。はい。えー、後からちゃんとした抜き出し方とか教えるんで、この中で、まあ、自立語って言われたら、まずこういう言葉だよっていうのを、えー、まず最初に書いてみるんで、あ、これが自立語かってまず思ってください。はい、えー、自立語とは、えー、今抜き出していくと、実はこれ、まえー、私って言葉は自立語です。和ってのは実は違います。えー、今日っていう言葉は自立語です。えー、はしまって言葉も自立語です、えー。行くっていう動作も自立語です。はい。なんとなく見たらわかるよね。あの、和とかにとか以外の私、今日、はしま、行く。こういう、ちゃんとなんか、それだけで成立してそうな言葉っていうのかなそういう言葉のことを自立語と言って、私、私って意味わかるよね。でも、和だけ見ても、和,和ってなんだって感じね。にだけ見ても、に、にって言われてもって、なっちゃう方は、えー、自立語じゃないんです。今日、あ、今日って意味わかるよね。はい、はしま、あ、はしまって意味ちゃんとわかって地名だってわかるよね。行く、あ、行くって動作わかるよね。こういうのを、まあ、大雑把にまず自立語と言う。ただしこれは、完璧な定義で喋ると、分節をそこから作れる。つまり始められる、えー、単語なんです。私はとか言って分節作れるよね。
今日はとても寒いとか、今日から分節作れるよね。えー、橋間に行きますよ、橋間にってね。えー、分の、えー、分節作れるよね。行くってやつも、行く前に電話してくださいとか、そんな感じで、こっから分節だって作れるよね。だから、こういうのは自立した言葉だと思って、結構強い言葉、強い言葉になりますと。はい、はい、これがまず自立語になりますよっていう、ちょっと、えー、先にね、えー全体のぼやっとしたニュアンスを伝えましたが、今から正確に抜き出す練習をしていきます。これはめっちゃ簡単ですね。今ぐらいの理解でもこれぐらいならみんなも抜き出せるでしょうと。ただしこれは、ちょっと今から正確に抜き出すという点で引っかかるポイントがいくつか出てくるんで書きます。はい、えー、じゃあ今から正確にどんな文章でも自立語が抜き出せれるやり方を、えー、教えたいと思います。えー、まず、えー、最初に考え方、えー、大事なんで覚えておいてください。さっきの定義を<笑>言い換えてるだけなんだけど、えー、自立語とは、分節の頭になれるってことは、各分節に絶対一個ずつ自立語があるわけ。いいつまり、それってどういうことかって言ったら、抜き出すときにもその考え方を使うんです。はい、えー、この言い方を覚えてください。えー、自立語の見つけ方。自立語の見つけ方。はい、えー、これもフレーズみたいに覚えて。いい。えー、まず分節に分けます。そして単語に分けます。その後で自立語を見つけていくよ。えー、やり方は、各分節の頭の一単、えー。今日はこのフレーズをしっかりと覚えて帰ってください。えー、各分節の頭の一単語。各分節の頭の一単語。どういうことか言います。これを抜き出すだけで自立語は全て抜き出せます。ただし、それは各分節をまず分節分け正確にする。そして単語分けも正確にしないと、頭の1単語って言ったのに2単,単語抜き出したら×になります。だから、まず何度も言いますが、分節単語分けを完璧にしてからここに入ると。そうすれば、今日やることはめちゃくちゃ簡単です。はい、やり方いいよ。じゃあ今みたいにちょっと簡単な文章。私はいつも9時に。寝ると、えーきえー、まず分節に分けましょう、えー、私はねいつもね9時にね寝るよと、ね、必ず単語分けの時にも分節に分けてから単語に分けるというふうに教えてると思いますじゃあここから単語に分けるよはい私とは9時とに、ねまあ、こんな感じで分けましたで今大事なのは各分節っていうのがこの辺にあるわけこの辺ねこの辺これ全部分節です分節ちょっと見づらいけど1分節2分節3分節目4分節目って感じで各分節ってありますねはい各分節の頭の内単語ってどういうことか言います今から四角で、えー、囲った黄色で囲ったものが自立語になりますちょっとここに抜き出すことはありませんはい、えー、私はの分節ってここに2単語あるんだけどはい頭の内単語って私はい私はい次いつもっていう文節はもう1単語しかありません。ってことはこれ自体がもう自立語です。いつも、はい、次の文節ね。この文節は9時にって言ってるんで、9時と2っていう2単語ですが、頭の1単語は9時。はい、9時。はい、寝るっていう単語は1単語しかないんで、寝るが自立語。はい、つまり、私、いつも9時、寝る。これが自立語になります。もしテストで抜き出しなさいって言われたら、この文字を、あの、絶対に2まで入れずに、ここまでで切ってちゃんと抜き出す。これ以上長くなっても短くなっても×になります。はい。これ、実は、簡単じゃんと思うかもしれませんが、えー、単語分けが、えー、複雑な分ほど難しいんです。で、やってみるね。ただし、単語がしっかり分けれれば、同じルールでやるだけだから、守ってください。こんな文章いきます。はい。えー、彼の、彼は、えー、いつも、家で、あ、ちょ、いつも思った。家で、えー、テレビを見ていたはいもうこの辺になった時点で定期テストとかに出てもおかしくないレベルだと思います彼は、ねえー、いつも家でテレビを見ていたっていう文章がありましたこっから自立語を抜き出しなさいって言われたとしますそうするとまず分節に分けましょうはい彼はねいつもね家でねテレビをね次ね見てねいたよ。はい、この辺は分節分けの動画を見てください。めっちゃ大事です。これ分けれないと、見ていた自立語って言ったら罰になりますね。正確に抜き出す。そして、単語分けいきます。はい、彼とは
いつも家とでテレビとお次行くよはい「み」と「て」で手の上で動作を分けましょう「いる」っていう動作も他の上で「た、えー」があったら分けるんで「い」と「た」こんな感じでまず正確に単語が分けれてますかっていう話ですここまで分けれていたらぶっちゃけるともう自立語は見えてるんです、えー、各分節ってこういうことほう各分節だから各分節ってここだよねいいこれ以上長くなっちゃダメだからね各分節が1234567個あったとしますはい。頭の1単語ってやつ抜き出してみるわ。いい。はい。彼。これ簡単。いつも。これも簡単だよね。家。これも簡単。はい。テレビ。これも簡単。次からが問題なんです。次に自立語を抜き出したいときに、同じルールでいくよ。見てね、いたよのこの分節。頭の1単語って、見、一文字やで。いい。あの、見てって抜き出したら罰めます。見。最後ここ。いただって、ここが頭の内単語なんで、い。だからこれ、もし抜き出すと、かけって言われたら、彼。えー、いつも。家。あと、テレビ。えー、次ですね。み。あと、い。はい。こんだけが自立語になります。何が言いたいかって言ったら、もうこういう問題になると、見てって書いちゃうんだね。見てって書いちゃダメだよと。見ては2単語だから、もうその時点で自立語になり得ない。頭の1単語は見だけなんですね。これもともと見るっていう動詞なんですが、そこの見の部分までがその動詞の範囲内で、ここまでが自立語。これも、いるっていう動作があるんだけど、いるにたがついていたになっとるわけ。このいの部分までが動作なんです。なんです。つまり、そのままの形で抜き出せるとかね。そのままの形で抜き出せることが必要で、ここを、えー、なんか空気読んで、見てとかね、いたって回答者が分かりやすいかなって感じで、他をつけたり手をつけちゃうと、罰になります。ここが大事ね。はい。そのままの形。変えちゃダメ、ね、もちろんね、元に戻し,な戻した形でとか言われたら、これ見るとかいるって元に戻さなかんないけど、まあそれは置いといて、今はこの文中での自立語を抜き出すなら、そのままの形で一文字だろうがそれは自立語だと思ってください。えー、安心してください。これもう見るっていう動作がこうなってるだけだから、ちゃんとした一文字でも立派な自立語になりますと。いいね。これをだから、単語分けしっかりしとれば、なんかこの辺でちっちゃいやつで終わっとったとしても、そこで抜き出しゃいねえで、ちっちゃいやつとか、うんとかね、変なところで切れとんなって最初思うかもしれませんが、やってることはこれです。そのままの形で抜き出すと。はい。じゃあもう一問ぐらいやったら話を終わりたいと思います。あとはプリントなので、えー、トレーニングしましょうと。はい。じゃあもう一問ぐらい喋ってちゃんとできたら、えー、自分の、えー、プリントでやってみますと。ね、はい。えー、彼の、愛は、えー、高校生で毎日えー、っと学校で、えー、勉強してる。こんなものの文章でいいでしょうと。はい、この文章ってやつは、えー、っと、まず、文節単語分けにしてみますと。ね、いきます。はい。彼のね、兄はね、高校生でね、毎日ね、学校でね、はい、次。勉強ねはやめてください。勉強してね、いるよと。ね、詳しくは文節分けで、何々するは分けないと。はい、そのまま単語で分けるよ。はい、次。えー、彼との、兄とは、高校生とで、毎日、次、学校とで、次ですね、何々するってやつも、ここで分けちゃダメって、単語でも言ってやる。でも、動作は手の上で分けなあかんって言ってやる。だから、はい、勉強しとて、勉強しとてです。あとはこの、での見分けとかもね、な何変えなさいとね、高校生なとかおかしいときは、分けなさいとね、学校なとかおかしいときは、そのでは分けなさい。ねまあでも、正直でとかね。そういうのは、正直なって言えるから分けないとかね。あの辺も込みでの話なんで、えー、単語分けを正確にできるように。はい、こうやって分けました。ね。もう、あの、各分節って見えてるから、そのまま区切っていくよ。はい、こっから、各分節の頭の一単語を四角で囲えます。はい、彼。次、兄。次、高校生。次、こっち行くよ。毎日。次、学校。次ですね。大事なのは
、勉強してね。この分節いきます。はい。勉強し。はい。勉強し。最後、いるってのはいるです。いるはいるですよと。はい。こんな感じなんで、自立語を抜き出してみます。自立語っていうのは、まあ、そのままの形で抜き出せって言われたら、はい、まず彼。えー、高校生あ兄かごめんなさい兄はい高校生そして毎日あとは学校次勉強してじゃなくて勉強しねっ最後はいるこんだけが自立語になります。よいしょ。ちょっと見づらいけど。はい、こんだけですね。1、2、3、4、5、6、7個あります。はい、もう分かったと思いますが、これ結局単語分けさえ正確にできておれば、自動的に自立語は見つけれる。ちょっとやり方を覚えるだけ。そういう感じの、えー、単元なので、めちゃくちゃ簡単です。で、おまけの話をしておきます。おまけ。星印。付属語。付属語はもうう一言で終わるよ今自立語抜き出せって言われたらそうじゃないものが何個かあぶれてますねそれ以外すべてなんですね付属語はそれ以外付属語っていうのは別に付属語を全部覚える必要はなくて自立語じゃないものを全部抜き出せば勝手に付属語になりますつまり今囲ってないやつを全部抜き出してみるよはい付属語ねいいはいえー、っとだから全部抜き出すとここで彼のものね。これ丸とかな、あ、四角が打たれてない、え外に出ているこういう、まあ、一文字系ね。まあ、二文字とかもあるけど、そういうおまけみたいな言葉はすべて付属語です。はい、例えば今回で言うと、の。はい、次。は。次。高校生でので。はい、次。え学校でので。はい、次。勉強しているの。この真ん中の手。勉強してねの手かな。はい、手。はい。こういう、一文字のやつが今回たまたま多かったけど、えー、付属語を抜き出しなさいっていう問題ももちろん出る可能性があります。が、やってることは変わんないよ。これが大事です。えー、どっちで引かれてもやることは一緒。その、囲った方を書くのか、囲って残ったやつを付属語で書くのか、どっちかの違いしかないので、このやり方は一種類で十分だということです。はい、じゃあ、自立語と付属語の見分け方の説明は以上です。これ非常に大事なんで必ずマスターしてください。しかも点数稼ぎやすいところなんで、えー、出たら、えー、是が人も満点を取ろうとしてください。じゃあお願いします。